Es werde Licht. Was für eine tolle Erfindung ist doch die Glühbirne. Ohne das Vakuum in der Glühbirne würde das nicht funktionieren. Der Glühfahren würde zu schnell abbrennen. Und ohne das Vakuum würde es auch andere Dinge nicht geben. Wie gut, dass sich unser Namenspatron Otto von Gericke mit dem Vakuum beschäftigt hat. In unserem Jubiläumsjahr wollen wir, die Otto von Gericke Universität Magdeburg die Geschichte zum Anlass nehmen, die Gegenwart zu betrachten und neue Wege in die Zukunft zu identifizieren. Dieses Vorhaben kann nur als Gemeinschaft gelingen. In der Wissenschaft kann es nur vorangehen, wenn man sich auf andere einlässt. Nur durch Interdisziplinarität werden wissenschaftliche Ideen zu Projekten und Projekte zu Produkten, die es in unsere Wohnzimmer, Küchen und Bäder in unseren Alltag schaffen. Davon erzählt Bill Bryson in seinem Buch eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Durch den Austausch über das Buch wollen wir zusammenkommen. Wir wollen als Universität die Fragen und Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft definieren und neue Denkansätze finden. Das Buch beleuchtet viele dafür wichtige Aspekte. Wie kann man Unscheinbares sichtbar machen? Wie kann Großes aus Kleinem entstehen? Und wie kann Wissen anschaulich vermittelt werden? Die Antworten auf die Fragen, warum wir leben, wie wir leben, und wie wir das in Zukunft tun wollen, sind nur zu finden, wenn man sich auf einen Perspektivwechsel einlassen kann. Die Dinge anders zu sehen, ist der Ansatz, dem wir uns mit dem Buch nähern wollen. Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge zeigt uns, wie gut es sein kann, abzuschweifen. Es werden Denkräume geöffnet, die sonst verschlossen geblieben wären. Genau diese Denkräume und vor allem Freiräume sind notwendig, um Neues zu erfinden, um sich neu zu erfinden und um zusammen die Welt neu zu denken.